தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நமது ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த மாலை வேலையிலே வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் ஒரு பெரிய வாக்கியத்தனை தேவாதி தேவன் இந்த மாதங்களிலும் நமக்கு அதிக அதிகமாக தந்து அவருடைய நாமத்தை பாடி மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவருடைய வார்த்தைகளெல்லாம் நாம் கேட்கும்படியான ஒரு ஆசீர்வாதங்களை இந்த நல்ல நாளிலே நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்னாதம புத்தகத்திலிருந்து நாம் இன்றைக்கு தியானம் செய்ய இருக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நாம் கேட்டு நம் ஒவ்வொரு குறிப்புகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள கவனித்துக் கொள்ள நம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுக்கு முன்பதாக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக நாம் நிற்பதற்கு நம்மை யாவரும் நம்மை தகுதிப்படுத்துவோம் இன்றைக்கு என்னாகம புத்தகத்திலிருந்து நாம் கேட்கப் போகிற அந்த மகத்தம் உள்ள வார்த்தைகளை நம்முடைய அன்புக்குரிய ஊழிய எடிஜுகள் பிரதர் அவர்கள் நமக்கு சொல்லுவார் அதை நாம் யாவரும் கவனித்து கேட்போமாக மீட்பையும் ரட்சிப்பையும் அளித்ததான நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்தி உங்களை வரவேற்கிறேன் அறுபத்தி மூன்றாவது வகுப்பில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் எண்ணாகமம் புத்தகத்தை இந்த நாளிலே தியானிக்கும்படியாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை கவனிக்கும் பொழுது இது ஒரு எண்ணிக்கை அடங்கினதான ஒரு புத்தகம் என்பது நாம் அறிவோம் வழக்கமாக முக்கியமான சில கருத்துக்களை மாத்திரம் வாசிப்பதற்கு இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்துவது உண்டு பாக்கி எதற்குமே எண்ணாகமம் என்கிற இந்த பகுதியை இப்போ பாரிவே அவரை இந்த இத்தனை பேர் இத்தனை பேர் இத்தனை பேர் சொல்லி எண்ணிக்கை இருக்கிறது நாம் அறிந்திருக்கிறோமானால் இதில் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் மிக ஆச்சரியமாக உண்டு அதை இந்த நாளில் நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம் இந்த எண்ணாகமம் புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேல் மக்களின் இரண்டு கவுண்டிங் இரண்டு எண்ணங்களிலிருந்து இந்த எண்ணாகமம் பெறப்பட்டது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு விதமான கவுண்டிங் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் அல்லது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்று சொன்னால் சீனாய் மலையிலே இருந்த பொழுது அதாவது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த அந்த ஜனங்களை சீனாய் மலையிலே யாத்திரையை துவங்கிய அந்த தலைமுறை முதலாவது எண்ணிக்கையாகவும் மோவாபின் சமவெளியிலே எடுக்கப்பட்ட வனாந்திரத்திலே வளர்ந்த தலைமுறையை எண்ணிக்கையாகவும் இரண்டு எண்ணிக்கை இந்த புத்தகம் கொண்டுள்ளது முதலாவது எண்ணிக்கை எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் அவர்கள் சீனாய் மலையிலே வந்த பொழுது அந்த இடத்திலே அவர்களை கவுண்ட் பண்ணப்பட்டார்கள் இரண்டாவது எண்ணிக்கை வனாந்திரத்திலே அவர்கள் நாற்பது வருட காலங்கள் வாழ்ந்தார்கள் மற்றவர்கள் எகிப்திலிருந்து வந்தவர்களாம் இறந்து போனார்கள் அப்போ காணானுக்கு முன்பாக உள்ளே செல்லக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் என்பதை கணக்கிடப்பட்ட இந்த இரண்டாவது கவுண்டிங் அது மோவாபின் சமவெளியிலே அது எடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் எண்ணிக்கை முதலாவது எண்ணாகமம் அதிகாரத்திலையும் இரண்டாவது எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலையும் நாம் காண முடியும் இந்த இரண்டு வகை மக்களின் தொகை கணக்கெடுப்பு சுமார் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இடைவெளியில் நடந்தது முதல் கணக்கெடுப்பிற்கும் இரண்டாவது கணக்கெடுப்பிற்கும் ஏறத்தாழ முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பின்பு எடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் மோசே எழுதிய காலம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு இடைப்பட்ட காலம் நாற்பது வருட காலம் என்று நாம் காண முடியும் இந்த எண்ணாகம புத்தகத்தின் திறவுகோல் வார்த்தையாக நாம் கவனிக்கும் பொழுது அலைந்து திரிதல் என்பது இந்த புத்தகத்தினுடைய கீவேர்ட் திறவுகோல் வார்த்தையாக நாம் பார்க்க முடியும் அலைந்து திரிதல் என்பது இந்த புத்தகத்தின் வார்த்தை இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வசன பகுதிகள் அதாவது மைய வசன பகுதிகள் என்னாகமோ பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் என்னாகமோ பதினான்கு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது பக்கம் என் மகிமையையும் நான் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்தும் என் சத்திர என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் இதனோடே பத்து முறை என்னை பரீட்சை பார்த்த மனிதரில் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒருவரும் அதை காண மாட்டார்கள் என்கிற இந்த பகுதி நாம் கவனிக்க வேண்டும் 
தேவன் சொல்கிற அந்த கோபத்திலே அவர் பேசுகிற அவருடைய அந்த உக்கரமான அந்த காரியத்தில் அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை என் மகிமையையும் நான் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்தும் இதுதான் தேவன் இவர் தான் தேவன் இவர் எங்களோடு இருக்கிறார் எங்களும் பக்கத்தில் இருக்கிறார் எங்களுக்கு தேவைகளை செய்கிறார் எங்களை இவர் அல்லவா கூட்டி கொண்டு வந்தவர் எந்த ராஜ்யமும் ராஜாங்கமும் ராஜாவும் மேற்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இவர் தேவன் என்பதை உணர்ந்த ஜனங்கள் அருகாமையிலே கண்டிருந்தோம் மகிமையை கண்டிருந்தோம் மேன்மையை கண்டிருந்தோம் அவர்கள் கீழ்ப்படிய மறுத்து போனார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய எண்ணங்கள் இது எங்களுக்கு பிரியமா இருக்குது எங்களுக்கு இஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்று சொல்லி தங்களுக்கு தாங்களே விருப்பப்பட்டு பிரியப்பட்டு தங்களுடைய கொள்கைகளை விட்டு பிரிய மனம் இல்லாத அந்த ஜனங்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களை பற்றி கொண்டிருந்ததுனாலே அவர்கள் வீம்பு பிடித்தார்கள் தவறு செய்தார்கள் முக்கியமாக அந்த தவறுக்கு பின்பு தேவன் சொன்ன அந்த காரியம் என் மகிமையை கண்டதற்கு பின்பும் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்ததுக்கு பின்பும் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் இதனோடைய பத்து முறை என்னை பரீட்சித்து பார்த்து மனிதரில் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆயினைட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒருவரும் அதை காண மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார் நம்ம இந்த பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவத்திற்கு ஏற்ற அந்த கம்பாரிசனையும் நாம் பார்த்து கொண்டே வர வேண்டும் அப்போதான் அது வந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொன்னால் ஏதோ பழைய ஏற்பாட்டை மாத்திரம் நம்ம பார்த்து கொண்டு போனோம் என்ப என்பதல்ல பழைய ஏற்பாட்டை எழுதி வைத்திருப்பதற்கு காரணம் என்னென்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதை பற்றி கொள்ள வேண்டும் எதை விட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக பழைய ஏற்பாடு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில கிறிஸ்து சொன்ன எந்த காரியத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு அதற்கு கீழ்படியாமல் அதை மாத்திரமே கீழ்படியாமல் அதை மாத்திரமே பற்றி கொள்ளாமல் தங்களுக்கு இஷ்டமான கொள்கைகளையும் தங்களுக்கு இஷ்டமான வகை அறாக்களையும் தங்களுக்கு இஷ்டமான காரியங்களையும் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு என்ன விதத்திலே தண்டனை கொடுத்தாரோ என்ன விதத்திலே அவர்கள் மீது கோபப்பட்டாரோ இப்பொழுதும் நமக்கும் தேவன் சொல்லாத காரியங்களை கர்த்தர் சொல்லாதவைகளை கிறிஸ்தவம் சொல்லாதவைகளை கிறிஸ்தவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கிறிஸ்தவத்திற்கு உள்ளே உட்புகுத்தினால் அவர்கள் எப்படியாக வனாந்திரத்திலேயே அழிந்து போனார்களோ எப்படி அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசம் கொடுக்கப்படவில்லையோ கிறிஸ்தவத்திலும் கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே தங்களுடைய கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளையும் உட்புகுத்தி கொண்டு இது எங்களுக்கு பிரியம் இது எங்களுக்கு சந்தோஷம் இதுதான் ஆவி இதுதான் சந்தோஷம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் நீங்க எவ்வளவு உருண்டு பிறந்தாலும் எவ்வளவு நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்று உங்களை நீங்களே பட்டை நாமமாக பேசி கொண்டாலும் ஊர் உலகம் முழுவதும் உங்களை அங்கீகரித்தாலும் தேவன் அங்கீகரிக்க மாட்டார் என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வு இருக்கிற காலத்திலேயே நம்முடைய உயிர் இருக்கிற காலத்திலேயே நாம் சத்தியத்திற்கு இருக்கிறோமா அல்லது வெளியே இருக்கிறோமா என்பதை புரிந்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்தால் நமக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தேசம் அவர்களுக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டதோ நமக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட பர பரலோகமும் பரதீசும் தேவன் நம்மை அதுக்கு கொடுக்க வாக்கு வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த வசனத்தில் பத்து முறை என்னை பரீட்சி பார்த்து என்று சொல்லி தேவன் இந்த இடத்துல சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இந்த பத்து என்பது முழுமையை குறிக்கிறது இரண்டு விதமான ஒரு காரியம் முழுமை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நான் எடுக்கும் பொழுது பல முறை சொன்னேன் எண்ணிக்கையிலே பைபிள் மேக்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் வேதாமத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு வேதாமத்தில் உள்ள எண்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இப்போ பத்து என்பது டோட்டாலிட்டியை குறிக்கிறது முழுமையை குறிக்கிறது இப்போ இரண்டு வகையில் இரண்டு சாரார் வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் பத்து முறை என்று இந்த இடத்துல சொல்லுவது முழுமையாய் என்னை பரீட்சை பார்த்த ஜனங்கள் என்பதையும் ஒரு பக்கம் மறுபக்கத்தில் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே பத்து முறை என்கிற ஒரு பத்து பட்டியலை குறிப்பிடுகிற ஒரு சாராரம் இருக்கிறார்கள் எப்படி இருந்தாலும் சில வசனங்களை நாம் ஆதாரத்திற்கு வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது கவனிக்கும் பொழுது யாக்கோபுடைய சம்பளத்தை 
அவனுடைய மாமனார் ஆகிய லாபான் பத்து முறை மாற்றவில்லை அந்த எண்ணிக்கை முழுமை என்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவர் சொல்றாரு பத்து தடவை உனக்கு செஞ்சாச்சு அப்படின்னா எப்போ செய்யணும் எவ்வளவு செய்யணுமோ எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்க வேண்டும் அதே முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை பாருங்க இந்த இருபது வருஷ காலம் உம்முடைய வீட்டிலே இருந்தேன் பதினாலு வருஷம் உம்முடைய இரண்டு குமாரத்திகளுக்காகவும் ஆறு வருஷம் உம்முடைய மந்தைக்காகவும் உம்மிடத்தில் சேவித்தேன் பத்து முறை என் சம்பளத்தை மாற்றினேன் என்று சொல்கிற ஒரு காரியம் இன்னொன்று யோகுவின் புத்தகம் நைன்டீன் த்ரீ வாசிக்கலாம் யோகு பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்போது பத்து தரம் என்னை நிந்தித்தீர்கள் நீங்கள் எனக்கு கடின முகம் காண்பிக்கிறதுனால் உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லை என்று சொல்கிற இந்த வசன ஆதாரங்கள் எல்லாம் முழுமையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமே அன்றி எண்ணிக்கையிலே பத்து என்பது அல்ல அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனாலும் இந்த எண்ணாகும் புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு வசனத்திலே சொல்லுகிற பத்து முறை என்பது இரண்டு வகையான அர்த்தங்களை வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பத்து முறை அவர்கள் செய்த அந்த குறிப்புகளை எண்ணிக்கையாகவும் அல்லது தேவன் சதா எப்பொழுதும் என்னை நிந்தித்து கொண்டே இருந்தீர்கள் என்பதை சொல்லுவதாகவும் அவர்கள் அதை குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்து திருவுகோள் வசனம் இருபதாவது அதிகாரம் என்னாகும் இருபதாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது பின்பு கர்த்தர் மோசையையும் ஆரோனையும் நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தம் பண்ணும்படி நீங்கள் என்னை விசுவாசியாமற் போனபடியினால் இந்த சபையாருக்கு நான் கொடுத்த தேசத்துக்குள் நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போவது இல்லை என்று இதை யார் இடத்துல சொல்லுகிறார் என்றால் ஆரோன் இடத்திலும் மோசையின் இடத்திலும் சொல்லுகிறார் எந்த ஒரு மோசே ஜனங்களை வழிநடத்தி வந்தாரோ எந்த ஒரு மோசே ஜனங்களுக்கு தலைவராக இருந்து தேவனிடத்துக்கும் ஜனங்களிடத்துக்கும் தகவல்களை பரிமாறி கொண்டிருந்தாரோ எந்த ஒரு மோசை இடத்துல தேவன் முகமுகமாய் பேசி கற்பனைகளை பத்து கட்டளைகளை கையிலே கொடுத்து அனுப்பினாரோ என்னுடைய நண்பன் என்று சொல்லி மோசையை அவர் சொல்லுகிற அப்பேற்பட்ட ஒரு மோசே ஜனங்கள் மீது கோபப்பட்டு தேவன் சொன்னதன்படியே செய்யாமல் மாற்றி செய்ததுனாலே நல்லா கவனிங்க முதல் தடவை தேவன் மலையை பார்த்து பேஸ் அடி என்று சொன்னார் அவர் அடித்தார் தள்ளி தண்ணீர் வந்தது இரண்டாவது முறை மலையை பார்த்து பேசு என்று சொன்னார் பழைய ஞாபகத்தில் அடித்து விட்டார் இப்போ என்ன பிரச்சனை தண்ணீர் வந்து விட்டது அவர்கள் கேட்ட காரியம் நடந்து விட்டது ஆனால் சொன்னதின்படியே செய்யாததுனாலே எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே செய்யாததுனாலே அதுதான் அங்கே விஷயம் அதை எப்படி அவர் சொல்கிறார் பாருங்க இந்த வசனத்தில் பனிரெண்டாவது வசனம் பின்பு கர்த்தர் மோசையையும் அதாவது அவர்கள் பார்வைக்கு முன்னதாக நீ என்னை விசுவாசிக்கவில்லை என்னுடைய மகிமையை நீ அவர்களுக்கு முன்னதாக எனக்கு செலுத்தவில்லை அதாவது கோலினாலே நீ அடித்தால் தான் தண்ணீர் வரும் என்று ஏற்கனவே கவனித்தார்கள் இப்ப இரண்டாவது முறையும் தண்ணீர் அடித்தால் வருகிறது என்று அவர்களுக்கு நீ ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாய் ஆனால் நீ உன்னாலேயோ நீ அடித்ததுனாலே அல்ல நான் சொல்லி நீ பேசுவதனாலே நான் சொல்லி நீ செய்வதனாலே தான் அந்த செயல் நடக்கிறது என்பதை அவர்கள் முன்னதாக என்னை விசுவாசியாமல் என்னை மகிமைப்படுத்தாமல் போய்விட்டா என்று சொல்கிறார் அப்போ இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் தேவன் இதை தான் இதை செய் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் செய்ய வேண்டும் அந்த வாக்கியத்தை நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் தேவன் இதை செய் என்று சொன்னால் அதை தான் செய்ய வேண்டும் இதை தான் செய் என்று சொல்லவில்லை நான் மீண்டும் அதை சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தையை கவனிங்க தேவன் இதை செய் என்று சொன்னால் நாம் அதை மாத்திரமே செய்ய வேண்டும் ஒரு முறை சொன்னால் அதை எத்தனை முறையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை கட்டாயம் செய்யுங்கள் இதை தான் செய்யுங்கள் இப்படியே செய்ய வேண்டும் இல்லைனால் நீங்கள் தண்டனைக்குள்ளாவீர்கள் என்று அவர் வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு முறை சொன்னால் போற போக்கிலே சொன்னால் எப்பொழுது சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் அவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை அது முழுவதுமே அப்படியே பற்றி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் வாரத்தின் முதல் நாள் என்றால் வாரத்தின் முதல் நாள் தான் வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும் ஒன்று போட்டிருக்கா பிரதர் அப்படின்னா மாதத்தின் ஒரு நாள் போட்டிருக்காருன்னா போடலை வாரத்தின் முதல் நாள் தான் போட்டிருக்கு அப்போ வாரத்தின் முதல் நாள் நாள் இந்த அக்னியை கொண்டு போய் பலிப்படுத்துக்கு செலுத்து அப்படின்னா இதை செலுத்தாம வேற ஏதாவது கொண்டு வந்தால் நீ தண்டிக்கப்படுவாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரா சொல்லலை 
இதை கொண்டு போ அப்படின்னா அதை தான் கொண்டு போனோம் அவ்வளோதான் வேறு பேச்சுக்கு அங்கே இடம் இல்லை ஒரு மனுஷன் ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அதை அப்படியே கிரகித்து அதை அப்படியே செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு நாளும் நம்முடைய உள்ளம் சொல்லுவதே இல்லை நம்முடைய இருதயம் முக்கியமாக தமிழர்களுக்கு அதிகமாக ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அந்த காரியம் அதன்படியே செய்வதற்கு மனம் வருவதே அல்ல கூடவே சில கற்பனைகள் அது அப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்குமே இப்படி செஞ்சதுதான் நல்லா இருக்குமே அவரு ஒருவேளை தெரியாம சொல்லிட்டாரோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் அடிஷனலா செய்வோம் கூடுதலா செய்வோம் என்று சொன்னதை செய்வதற்கு இருதயம் எப்பொழுது மனுஷனுக்கு வருதோ அவர்கள் கிறிஸ்தவத்திலே ஒழுங்காக இருப்பார்கள் கூடுதலாக நம்முடைய அனுபவத்தையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் நம்முடைய ஐடியாக்களையும் அதனை சேர்த்தோம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவத்தை நாம் இழந்து விடுவோம் சத்தியத்திலே பாடினார்கள்னா பாடணும் அவ்வளோதான் அங்க பாடலோடு சேர்ந்து எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் லேசா மோளம் தட்டிக்கிட்டா என்ன எனக்கு பீட் நல்லா வரும் பிரதர் ஒரு த்ரீ பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர்னு அப்பதான் பாட்டு இனிமையா என்னால பாட முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அது கூடுதலான ஒரு காரியம் பாடு அப்படின்னா பாடு வாயில பாடு அவ்வளவுதான் ஆடுன்னு சொன்னனால ஆடு ஆனா ஆடுன்னு சொல்லல அப்ப நான் ஆட முடியுமா ஆனா ஆட முடியாது ஆடுனா என்ன பிரச்சனைனா ஆடு உன்னை ஆட உடனே யாரும் சொல்ல முடியாது ஆனா மேல போனதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் அவரு நான் உன்னை பேச தானே சொன்னேன் பாட தானே சொன்னேன் நீ எக்ஸ்ட்ரா ஏன் செஞ்ச அப்படின்னு அவர் கேட்டார்னா அப்போ நாம திரும்பி வந்து மனம் திரும்புவதற்கு நமக்கு இடம் இல்லை அது தீர்ப்பின் நாள் இங்க இது எவ்வளவு ஒரு ஒரு மோசேக்கு முன்னதாகவே அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை பேச சொன்னேன் நீ அடிச்சுட்ட ஆனா ஏற்கனவே அவர் அடிக்க தான் சொன்னார் அவர் அடிச்சார் ஆனா இப்போ பேச தான் சொன்னார் அப்ப பழைய ஞாபகத்திலே அவர் அடிச்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரு அப்படின்னு அவர் கேட்கல நீ உள்ள போக முடியாது அவ்வளவுதான் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் ஆடினாரு தலையை விரிச்சு போட்டு ஆடினாரு ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டு ஆடினாரு உருண்டாரு பரண்டாரு அதனால நான் புதிய ஏற்பாட்டில் நான் ஆடுவேன் அப்போ தான் எங்களுக்கு ஆவி வருது எங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு உற்சாகமாக வருது அப்படின்னா மோசைக்கு நடந்த சம்பவத்தை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாடு என்றால் பாட வேண்டும் ஜபம் என்றால் ஜபம் சாப்பிடுனா சாப்பிட்டு தான் தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்றது அல்ல ரெண்டு செயலை நாம் செய்ய முடியாது பாடல் என்பது தனி ஜபம் என்பது தனி காணிக்கை என்பது தனி பிரசங்கம் என்பது தனி கர்த்தருடைய பந்து என்பது தனி இதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நாம் செய்வதுக்கு அல்ல தனித்துவம் வாய்ந்தது கர்த்தருடைய பந்தி செய்யும் பொழுது பாடிக்கிட்டே பண்ணலாமா அப்படின்னா அப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே தண்ணி பிடிப்பீங்களா முடியாது இல்ல ஒண்ணுனா ஒண்ணுதான் ரெண்டை சேர்ப்பதல்ல எதை சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை அப்படியே செய்ய வேண்டியதுதான் கிறிஸ்தவம் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோசேக்கு இந்த தண்டனை நமக்கு ஒரு பெரிய பாடமா இருக்கிறது திருவுகோள் அதிகாரமாக பதினான்காவது அதிகாரத்தை நாம் மையப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்தில் எண்ணாகமத்தின் முக்கியமான திருப்பு முனையை நாம் காண முடிகிறது வாக்கு அளிக்கப்பட்ட தேசத்தை முன்னேறி சென்று கைப்பற்ற மறுத்து தேவனை இந்த ஜனங்கள் நிராகரித்தார்கள் தேவன் தேவன் தான் நடத்திட்டு வராரு அவர் சொல்வதை செய்தால் போதும் அவர் அந்த தேசத்தை நீங்கள் போய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் இவர்கள் இவ்வளவு நாள் யாரையும் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு வந்த வந்து ஜனங்கள் இப்ப அந்த ஜனங்களை பார்த்து இவர்கள் பயந்து ஐயோ போனா எங்களை கொண்டு போற்றுவாங்க என்று சொல்லி இவர்களுடைய சொந்த புத்தியை இதுல உட்புகுத்துனதுனாலே அவர்களை நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்திலே சுற்ற விட்டார் எக்ஸ்ட்ராவ நம்ம சேர்க்க கூடாது ஆராதனையிலே இப்படி பண்ணா எங்களுக்கு தூக்கம் வரல இப்படி பண்ணா எங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்க கிளப்புக்கு போங்க உற்சாகமா இருக்கலாம் காலையில வந்து தூக்கம் எழுந்திரிச்சு அவங்க நல்லா உசுப்படுத்தி நல்ல பிரிஸ்க் ஆக்கி அவங்களை அனுப்பி விடுவாங்க அப்போ எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை மாத்திரம் செய்யணும் தேவன் தான் சொல்லுறார் நீ இப்போ உன்னை அந்த தேசத்தை கொடுப்பது நான் உன்னுடைய பலத்தினாலே நீ ஒரு நாளும் பிழைக்கவில்லை உன்னுடைய பலத்தினாலே நீ எகிப்தில இருந்து வரவே இல்லை நான் அல்லவா உன்னை கொண்டு வந்தேன் அப்ப நான் சொல்லுறேன் உள்ளே போ என்று சொல்லுறார் ஆனால் இவர்கள் மறுதளித்தார்கள் ஐயோ உள்ள போனா எங்களை கொன்றுவாங்க ஐயோ உள்ள போனா எங்களை வந்து நாங்களாம் வெட்டுக்கிளி மாதிரி அவர்களுக்கு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்ல பொழுதுதான் இந்த பதினான்காவது அதிகாரத்திலே அந்த திருப்பு முனையை இப்ப பதிவு செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த நாற்பது நாள் இலக்கத்தின்படியே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வருஷமாக நாற்பது வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்களை சுமந்து என் உடன்படிக்கைக்கு வந்த மாறுதலை உணர்வீர்கள் என்று இந்த பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே சொல்லி தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பதை பார்க்க முடியும் தேர்ட்டி போரை வாசிக்கலாம் 
நீங்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த நாற்பது நாள் இலக்கத்தின்படியே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வருஷமாக நீங்கள் நாற்பது வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்களுக்கு உங்கள் அக்கிரமங்களை சுமந்து என் உடன்படிக்கைக்கு வந்த மாறுதலை உணர்வீர்கள் என்று அவர்களுக்கு அந்த பாடத்தை கற்பித்துக் கொடுக்கிறார் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷத்தை இனி இந்த எண்ணாகம புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கலாம் எண்ணாகம புத்தகம் கீழ்கண்ட வாரம் அழைக்கப்படுகிறது நாட் ஓன்லி இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நம்பர்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் பயணங்களின் புத்தகம் அதாவது இந்த ஜனங்கள் பயணம் செய்து வந்தார்கள் அந்த பயணங்களின் புத்தகம் என்றும் இந்த புத்தகத்திற்கு பெயர் உண்டு முனு முனுப்புகளின் புத்தகம் த புக் ஆஃப் மர்மர் என்று சொல்லுகிற முனு முனுப்புகளின் புத்தகம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது மோசேயின் நான்காவது புத்தகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பெஞ்சி அட்டக் என்று சொல்வார்கள் ஐந்து புத்தகங்கள் அந்த ஐந்து புத்தகங்களிலே இது நான்காவது புத்தகம் அப்போ பயணங்களின் புத்தகம் என்றும் முனு முனுப்புகளின் புத்தகம் என்றும் மோசையின் நான்காவது புத்தகம் என்றும் எண்ணாகமம் என்றும் இந்த புத்தகங்கள் அழைக்கப்படுகிறது லேவி ராகமம் ஒரு மாதத்தை மட்டுமே உள்ளடக்கியதாக இருந்த பொழுது இந்த எண்ணாகமம் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வரை நீண்டு உள்ளதை நாம் பார்க்க முடியும் உபாகமத்தை சாரி வேத லேவி ராகமே ஒரு ஒரு மாதத்தில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கும் பட்சத்திலே எண்ணாகமும் உபாகமமும் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வரை நீண்டு வரை நீண்ட காலமாக எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக நாம் பார்க்க முடியும் எண்ணாகமம் ஆரம்பம் துவங்கி பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் முடிய இருபத்தி ஓரு நாள் காலத்தை உள்ளடக்கியது முதலாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் முடிய இருபத்தி ஒரு நாள் காலத்தை உள்ளடக்கியது டேஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அடுத்தது பத்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் முடிய முப்பத்தி எட்டு வருஷ காலத்தை உள்ளடக்கியது முதலாவது பாகம் இருபத்தி ஒரு நாள் இரண்டாவது பாக முப்பத்தி எட்டு வருடத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் வரை இந்த மணிக்கணம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் வரை உபாகமம் ஒன்று ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனை முடிய எண்ணாம முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து உபாகமம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முடிய சுமார் ஆறு மாதங்கள் உள்ளடக்கியது முதலாவது இருபத்தி ஒரு நாள் இரண்டாவது முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அடுத்தபடியாக ஆறு மாதங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற தகவல்களை பார்க்க முடியும் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய பதிமூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் இஸ்ரேவேல் ஒரு தேசமாக உருவெடுப்பதற்கான ஆரம்ப நிலையிலே இது உருவெடுக்கிறது இஸ்ரேவேலின் அவன் நம்பிக்கையின் துயர கதையையும் விளைவுகளையும் எண்ணாகமும் பதிவு செய்கிறது இஸ்ரேவேலின் அவன் நம்பிக்கையின் துயர கதையையும் விளைவுகளையும் எண்ணாகமும் பதிவு செய்கிறது இஸ்ரேவேலை பொறுத்தவரை பதினோரு நாள் பயணம் என்பது நாற்பது வருட சோதனையாக அவர்களுக்கு மாறியது பதினோரு நாள் என்பது சீனாய் மலையிலிருந்து காதேஷ் பர்னியாவுக்கு போகக்கூடிய அந்த பதினோரு நாள் காதேஷ் பர்னியாவிலிருந்து அவர்கள் அந்த இடைப்பட்ட அந்த நாட்கள் பதினோரு நாள் பயணம் என்பது நாற்பது வருட சோதனையாக மாறினது கர்த்தர் மோசையிடம் பேசினார் கர்த்தர் மோசையிடம் பேசினார் என்கிற அந்த பதம் என்பதற்கும் மேற்பட்ட கூற்றுகளாக என்னாகத்தில் நான் பார்க்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய தேவன் பேசுகிற தேவன் நேரடியாக அவர் பேசுகிறவர் நம்முடைய தேவன் நேரடியாக அவர் பேசுகிற தேவன் ஏதோ சிலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறவர் அல்ல அவர் பேசுகிறவர் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் சீனாய் மலையில் கடந்த இருபத்தி ஓரு நாள் இஸ்ரேவேலின் இயக்கம் காதேஷ் பர்னியாவிலே சுற்றி திரிந்தது இறுதியாக நாற்பதாம் ஆண்டில் மோவாபின் சமவெளிக்கு வந்ததை எண்ணாகமும் உள்ளடக்குகிறது இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் எண்ணாகமும் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று பிரயாணம் பண்ணி எரிகோவின் கிட்ட இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே 
மோவாபின் சமனான விடுகளில் பாலை மிறங்கினார்கள் அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஆறு மூன்று அப்பொழுது மோசேயும் ஆசாரியன் ஆகிய இலை ஆசாரும் எரிகோவின் அருகே இருக்கும் யோர்தானுக்கு இப்பாலே மோவாபின் சமனான விடுகளிலே அவர்களோட பேசினார்கள் அடுத்த ஒரு முப்பத்தி மூன்று ஐம்பதையும் வாசிங்க தேர்ட்டி அதிகமானும் மக்கள் அவர்கள் முகாமிட்டிருக்கும் பொழுதெல்லாம் அவர்களின் கூடாரங்கள் பல சதுர மைல்களை ஆக்கிரமித்திருந்தது இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஜனங்கள் நம்ம வந்து எண்ணிக்கையில் ஒருவேளை இருபத்தஞ்சி லட்சம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் அது எவ்வளோ பெரிய தொகை அப்படின்னு உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது கணக்கெடுப்பின் கணப்பெடுப்பின்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதும் நாகர்கோவில் மாத்திரம் சொல்லவில்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி சொன்னால் கன்னியாகுமரி மா இதில் இருந்து திருநெல்வேலி எல்லை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மார்த்தாண்டம் கருங்கல் நாகர்கோவில் என்று எல்லா இந்த கன்னியாகுமரி முழு மாவட்டமும் சேர்ந்த ஜனத்தொகை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றின்படி பதினெட்டு லட்சம் ஆனால் நாம் யாரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் என்று பார்க்கிறோம் இப்போ காலையில் எட்டு மணிக்கு போனீங்கன்னா எவ்வளோ கூட்டம்னு தெரியும் ரோட்டில் அப்போ இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பதினெட்டு லட்சம் என்று சொன்னால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாளையமாக அவர்கள் வனாந்திரத்தில் தங்கியிருந்தார்கள் என்றால் அது ஒரு தேசமே நகர்ந்து கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பேற்பட்ட அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜனத்துக்கு தேவன் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் அவர்கள் துணிமணிகளை பாதுகாக்கிறார் பாதரட்சைகளை பாதுகாக்கிறார் அவர்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் கிடைக்கிறது அந்த வன வனாந்திரத்தில் பாலைவனத்தில் எப்படி தண்ணீர் கிடச்சிருக்கும் எவ்வளவு தண்ணீர் கிடச்சிருக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் குடி தண்ணீர் குளிக்கிற தண்ணீர் துணி துவைக்கிறது இது எல்லாமே அவர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அதை நாம் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் என்னாகும் முதலாம் அதிகாரமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் உள்ள மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் நான் இந்த இருபத்தி ஐந்து லட்சம் என்று நான் சொல்லுகிறேன் பொறுப்பற்ற இந்த ஜனங்களின் முடிவுகளின் விளைவுகளை தேவன் தம் மக்களுக்கு கற்பிக்கிறார் நாற்பது வருட வனாந்தர அனுபவம் அவர்களை அடிமைகளாயிருந்த கூட்டத்திலிருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை கைப்பற்றும்படியாக தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசமாக அந்த நாற்பது வருட காலங்களிலே அவர்களுடைய எண்ணங்கள் வேறுபடுகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அடிமைத்தனமாக எகிப்திலிருந்து வெளியே வருகிறவர்கள் இப்பொழுது ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணங்களிலே நாற்பது வருடம் முடியும் பொழுது காணானுக்குள்ளே அவர்கள் பிரவேசிக்கிற ஒரு ஜனமாக இருக்கிறார்கள் தேவன் வனாந்திரத்திலே அற்புதமாக உணவு அளித்து அவர்களை பராமரித்தார் என்று பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய ஆடைகளை அவர் பாதுகாத்தார் அவர்களுக்கு மண்ணாவை வானத்திலிருந்து தினமும் கொடுத்தார் அவர்களுக்கு இறைச்சியை கொடுத்து அவர்களை திருப்தி செய்தார் அவர்களுக்கு தண்ணீரை கொடுத்தார் நான் அதைத்தான் இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் தண்ணீர் நம்ம ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை லிட்டர் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு ஆள் குடித்தோம்னா இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஜனங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு குடிக்கிற தண்ணீர் மாத்திரமே எவ்வளவு அவசியப்பட்டிருக்கும் ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தேவையான அவ்வளவு தண்ணீரை ஒரு நாள் மாத்திரம் தேவைப்படும் என்றால் ஒரு தேசத்திற்கு வேண்டிய அவ்வளவு தண்ணீரையும் தேவன் அவர்களுக்கு அமிர்தமாய் கொடுத்தார் அவர்களுக்கு தலைவர்களை ஆளும் தலைவர்களை அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் அவர்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி அடுத்து அவர்களது நீர்தலின்படி அவர்களை நிராகரித்திருந்தார் பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும் நீங்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த தேவன் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் அதை விசுவாசித்து அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு சுதந்திரமாய் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை இவர்களுடைய பலத்தை அதில் சேர்த்ததுனால நாற்பது வருஷம் ரவுண்டு கட்ட விட்டாரு நாற்பது வருஷம் அவர்களை சுற்றவிட்டார் ஏனென்றால் தங்களுடைய பலத்தை அதோடு சேர்த்து கொண்டார்கள் அதனால தான் 
ஆராதனை முறைமைகளிலே தேவன் சொன்னதை அப்படியே கீழ்படிய வேண்டுமே என்று தங்களுடைய பலத்தை எங்களால் இதை அடிக்க முடியும் இதை தடவ முடியும் இதை இழுக்க முடியும் இதை வாசிக்க முடியும் அதை தேய்க்க முடியும் சொல்லி மேடைகள் முழுவதும் பெரிய இசை கச்சேரியாக இன்றைக்கு ஆக்கிரமித்து கொண்டு கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே தங்களுடைய பலத்தை கொண்டு எவ்வளவு செய்தாலும் எல்லாமே நியாய தீர்ப்பு நாடிலே வசனத்தின்படி அவர் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக அவர் வைப்பார் என்பதிலே வசனம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது நமக்கு இன்றைக்கும் நாம ஜீவன் உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் நாம் உயிர் உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் அவர்கள் செய்த அந்த தவறு இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பலத்தினாலே ஆராதனையிலே நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அது நமக்கும் நடக்கும் ஆகவே சத்தியத்திற்கு உட்பட்டு எவ்வளவு காலங்கள் பாரம்பரியமாக நான் வளர்ந்திருந்தேன் எங்கள் தேவன் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டிருந்தார் என்று நினைத்து கொண்டு அதிலே நின்று கொள்ளாதபடிக்கு வசனத்திற்கு நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டும் என்பது இந்த நாள் எச்சரிப்பு உங்களுடைய ஜபத்தை அவர் கேட்டிருந்திருக்கலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு செவி சாய்த்திருந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையை கொடுத்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் நித்திய ஜீவன் உள்ளே போக முடியுமா என்று வரும் பொழுது தீர்ப்பு அங்கே வசனத்தின்படி இருக்கும் என்று சொல்கிறார் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருஷமாய் வனாந்திரத்தில் இருந்தார்கள் நாற்பது வருஷமாய் தேவன் அவர்களோடு கூட இருந்தார் நாற்பது வருஷமாய் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார் நாற்பது வருஷமாய் துணி அவர்களுக்கு கிளியவில்லை நாற்பது வருஷமாய் செருப்பு கிளியவில்லை நாற்பது வருஷமாய் அவருடைய தேவைகளை சந்தித்தார் நாற்பது வருஷமாய் எல்லா வியாதிகளிலிருந்து சுகமாக்கினார் நாற்பது வருஷ காலமாக அவர்களை அரோசித்தார் அதை நான் மறந்து போக கூடாது நாங்க ஜபம் பண்ணா ஆண்டவர் கேட்கிறாரு நாங்க ஜபம் பண்ணா தேவன் செய்யறாரு எல்லாம் செய்வார் உள்ள போக முடியுமான உள்ள போகல எல்லாரும் நாற்பது வருஷம் செத்து போனாங்க தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார் நான் உனக்கு செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் நீ கீழ்படிவியா கீழ்படிவியா கீழ்படிவியான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நாம் கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறோம் அவர்களுக்கோ அவர் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டார் அங்கிருந்து வெளியே வந்த இரண்டு பேரை தவிர ஒருத்தனை உள்ள போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் எல்லாரும் அங்கேயே செத்து போனாங்க ஆனா நமக்கு அப்படி இல்லை ஒருவேளை இன்று என்று சொல்லப்படும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளினாலே நாம் கீழ்படிந்து எல்லாவற்றையும் உதறி விட்டு விட்டு நான் உண்மையான சத்தியத்துக்குள்ள மாத்திரம் நான் நிற்பேன் எனக்கு எப்பேற்பட்ட சுகம் வந்தாலும் எப்பேற்பட்ட எனக்கு சொந்தக்காரர்கள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட சௌகரியங்கள் கிடைத்தாலும் எனக்கு தேவனுடைய வாக்கு மாத்திரமே போதும் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் உதறி போட்டு சத்தியத்தை மாத்திரம் நான் பற்றி கொடுக்கிறதா இருந்தால் நிச்சயமாய் தேவன் நமக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு நன்மையை அவர் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் அது நிச்சயமாய் நமக்கு தேவனுடைய அது கிருபையாய் சத்தியத்துக்குள்ளே எப்படி காணானுக்குள்ளே அந்த ஜனங்கள் பிரவேசித்தார்களோ நாமும் அதை இழந்து போகாமல் பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு தேவன் நமக்கு கொடுக்க வாக்கு வாக்கு தத்துவம் உள்ளவராக இருக்கிறார் எண்ணாகமத்தினுடைய சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் தெய்வீக ஒழுக்கத்தின் புத்தகமான எண்ணாகமத்தில் சோதனை மற்றும் முதிர்ச்சியின் வலி மிகுந்த செயல்முறையை நாடு கடந்து செல்வது அவசியமாகிறது திரும்ப வாசிக்கிறேன் தெய்வீக ஒழுக்கத்தின் புத்தகமான எண்ணாகமத்தில் அதனாலதான் இவ்வளவு நேரம் நான் சப்ஜெக்ட் விட்டு உங்களுக்கு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறேன் இன்றைய காலகட்டமும் அவர்கள் செய்த காரியமும் இப்ப நமக்கு படிப்பு என்ன என்று சொன்னால் அவர்களை அவர் ஹி ஹாஸ் நெவர் ஸ்பேர்டம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை நமக்கும் அதுதான் நடக்கும் வசனத்தின்படியே நியாய தீர்ப்பு என்றால் வசனம் சொல்லி இருக்கா அதுல இல்ல வசனம் இல்லையா அங்கேயும் நமக்கு இருக்காது ஆகவே நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் சோதனை மற்றும் முதிர்ச்சியின் வலி மிகுந்த வேதனை மிகுந்த செயல்முறையை நாடு கடந்து செல்வது அவசியமாக பட்டது பழைய தலைமுறையுடன் புத்தகம் தொடங்குகிறது சோகமான இடைநிலை காலத்தின் வழியாக நகர்கிறது காரணம் என்ன முதலாவது அவர்கள் சந்தோஷமா வந்தாங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல அதற்கு தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டு முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் அவர்கள் சோகமான இடைநிலை காலத்தின் வழியாக நகர வேண்டியா இருந்தது கானான் தேசத்தின் வாசல் அருகே வந்த பொழுது புதிய தலைமுறையுடன் இந்த எண்ணாகம புத்தகம் முடிவடைகிறது முதலாவது பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் புதிய பழைய தலைமுறையும் சோகமான இடைநிலை காலம் என்று சொல்லப்படுகிற பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முடிய அந்த சோகமான இடைநிலை என்றும் இருபத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு முடிய காணான் தேசத்துக்கு உள்ளே செல்ல தயாராகுகிற புதிய தலைமுறையோடு இந்த எண்ணாகம புத்தகம் முடிவடைகிறது 
ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போல இந்த புத்தகத்திலே மூன்று பிரிவுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது பழைய தலைமுறையோடு ஒன்று சோகமான மாற்றத்தோடு இரண்டாவது பிரிவு புதிய தலைமுறைக்காக மூன்றாவது பிரிவு என்று சொல்லி மூன்று பிரிவுகளை நாம் பார்க்கிறோம் முதல் பிரிவின் சில அம்சங்களையும் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் முகாமிட்டு இருக்கும் போது தேவனது அற்புதமான மீட்பு மற்றும் பாதுகாப்பின் செயல் செயல்களை கண்ட தலைமுறை தேவனிடமிருந்து வழி காட்டுதலை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் தேவன் எனக்கு கொடுத்ததை நான் அங்கீகரிக்காமல் புரிந்து கொள்ளாமல் அவருடைய மகத்துவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர் யார் என்பதை அறிந்தும் அவராலே இதை செய்ய ஆகும் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ளாததினாலே அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து சிக்ஷையை பெற வேண்டியதாக இருந்தது தேவனுடைய அறிவுறுத்தல்கள் மிகவும் வெளிப்படையானவை அவர்களின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அது சென்றடைந்தது கலக்கத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல கலகத்தை கொடுக்கிறவர் அல்ல தேவன் மாறாக அவர் சிக்ஷிக்கிறவர் சிக்ஷிக்கிறவர்னா அடிக்கிறவர் அல்ல அவர் ஒழுங்குபடுத்துகிறவர் நீ இப்படி நட இப்படி பேசு இப்படி செய் இப்படி படு இப்படி எந்திரி என்று எல்லாவற்றையும் ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற தேவன் அப்போ ஒரு கலகத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர் அல்ல எல்லாரும் கடந்து கூச்சல் போடுங்க எல்லாரும் கடந்து கத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கலகத்தை கொடுப்பவர் அல்ல எல்லா இடங்களிலும் அவர் ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறவர் வாசஸ்தலத்தை சுற்றியுள்ள மக்களை தேவன் ஒழுங்கமைக்கும் விதத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்ஷையை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரம் நான் அதற்கு பின்னதாக உங்களுக்கு அந்த படத்தை காண்பிக்கிறேன் ஆசிரிப்பு கூடாரம் நடுவில் இருக்கிறது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு என்று சொல்லி நான்கு இடங்களிலும் திசைக்கு நான்கு கோத்திரமா திசைக்கு மூன்று கோத்திரமாக நான்கு நான்கு திசைகளிலே பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரையும் சுற்றி அவர் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி அவர் தங்க வைத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய சிக்ஷையை ஒழுக்க முறைகளை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இதுவே உண்மையா இருக்கிறது நான் அதனால்தான் தொடக்கத்திலிருந்து நான் புதிய ஏற்பாட்டையும் தொழுகை முறையையும் இந்த எண்ணாகமத்தை தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே வருகிறேன் ஒன்று குறைந்தையர் பதினான்கு முப்பத்தி மூன்றை வாசிங்க தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாயிராமல் சமாதானத்திற்கு தேவனாயிருக்கிறார் பரிசுத்த வான்களுடைய சபைகள் எல்லாவற்றிலேயும் அப்படியே இருக்கிறது என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க ஏன் இதை சொல்றாரு தெரியுமா கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம வாசிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த சப்ஜெக்ட் கடந்து போகலாம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குறைந்தேர் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு நீங்கள் கூடி வந்திருக்கிற போது உங்களில் ஒருவன் சங்கீதம் பாடுகிறான் ஒருவன் போதகம் பண்ணுகிறான் ஒருவன் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறான் ஒருவன் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் ஒருவன் வியாக்கியானம் பண்ணுகிறான் சகோதரரே இது என்ன சகலமும் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக செய்யப்பட கடவுது யாராவது அந்நிய பாஷையில பேசுகிறது உண்டானால் அது இரண்டு பேர் மட்டில் அல்லது மிஞ்சினால் மூன்று பேர் மட்டில் அடங்கவும் அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் பேசவும் ஒருவன் அர்த்தத்தை சொல்லவும் வேண்டும் அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் சபையிலே பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேச கடவன் தீர்க்கு தரிசிகள் இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது பேசலாம் மற்றவர்கள் நிதானிக்க கடவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற மற்றொருவனுக்கு ஏதாயிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் முந்தி பேசினவன் பேசாமல் இருக்க கடவன் எல்லாரும் கற்கிறதற்கும் எல்லாருக்கும் தேர்கிறதற்கும் நீங்கள் அனைவரும் ஒவ்வொருவராய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் தீர்க்க தரிசிகளுடைய ஆவிகள் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு அடங்கி இருக்கிறது தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாயிராமல் சமாதானத்திற்கு தேவனாய் இருக்கிறார் இப்ப புரியுதா ஏன் இந்த வார்த்தையை சொன்னார்னு சபையில ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் சபையில பேசப்படுகிறவர்கள் சொல்லப்படுகிறவர்கள் ஒழுங்கா இருக்க வேண்டும் குயோ முயோன்னு எல்லாரும் கடந்து கத்துறது இல்ல மொத்தமா கடந்து ஏதோ சந்த கடையில போறது மாதிரி கத்துறது அல்ல ஒருவர் அந்நிய மொழியில பேசுகிறதா இருந்தால் அந்நிய பாஷையிலே ஒருவர் பேசுகிறதா இருந்தால் ஒரு சபையில எத்தனை பேர் பேசணுமா மேக்சிமம் மூன்று பேர் தான் பேசணுமா மேக்சிமம் மூன்று பேர் தான் பேசணுமா ஒரு சபையில நூறு பேர்னா நூறு பேரும் கிடந்து கூரையை பிச்சுக்கிட்டு போற மாதிரி அந்நிய பாஷையில கத்துறது அல்ல நீ அந்நிய பாஷையை பேசுறியா சபையில மூணு பேருக்கு மேல பேசக்கூடாது அதுவும் எப்படி பேசணுமா மூன்று பேரும் ஒன்னா பேசுறது இல்ல ஒருத்தருக்கு பின்னாடி அன்னொருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் 
அவ்வளோதான் மூன்று பேர் தான் ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் தான் பேசணும் அடுத்த கண்டிஷன் ஒருத்தர் அன்னிய பாட்சியில் பேசும் பொழுது இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணணுமா அந்த சபையிலே உட்கார்ந்துருக்கிறவர்களுக்கு புரியும்படியாக அவர் பேசுகிறதை அர்த்தம் சொல்லணும் இவர் நான் இப்போ அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன் எனக்கு ஆவிய ஆண்டவர் எனக்கு அபிஷேகம் கொடுத்துருக்கிறாரு நான் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் என்ன பண்ணணும் அதை என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கெல்லாம் புரிகிறத மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தமிழில் அவர் எடுத்து சொல்லணும் நானே பேசிக்கொண்டு நானே அந்நிய பாஷையில் பேசிக்கொண்டு நானே உங்களுக்கு தமிழாக்கம் சொல்வதற்கு வேதகமத்தில் இடம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றது யாராவது அந்நிய பாஷையில பேசுகிறது உண்டானால் அது இரண்டு பேர் மட்டில் அல்லது மிஞ்சினால் மூன்று பேர் மட்டில் அடங்கவும் அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் பேசவும் ஒருவன் அர்த்தத்தை சொல்லவும் வேண்டும் அப்போ மூன்று பேரும் ஒன்னா பேசுறதுக்கு அங்க இடம் இல்லை ஒருத்தர் மாத்திதான் இன்னொருத்தர் பேசணும் அவனே கடந்து ஈக பூக்கான் என்னத்தையாவது பேசக்கூடாது அவனே பேசிக்கொண்டு இன்னொருத்தர் இன்னைக்கு பேசுறாங்க எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேசுறாங்க அவங்க நான் தவறு சொல்லவே இல்லை சந்தோஷமா நீ பேசு நீ தூதர் பாஷையை பேசு கர்நாடகா பாஷை பேசு இல்ல கன்னடா பாஷை பேசு எங்கேயாவது யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பாஷை பேசுறாங்க பிரதர் அதை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்துறார் சந்தோஷமா பேசு நீ இருபது வருஷம் ஊழியம் பண்ற இருபது வருஷம் அந்நிய பாஷை பேசுறல்ல நல்லது உன்னை விட சீனியரா ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாரு நாற்பது வருஷம் அந்நிய பாஷையிலே ஜவம் பண்றாராம் நாற்பது வருஷமா அந்நிய பாஷையிலே பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடிய பரிசுத்த வாழ்கள் இருக்கிறாங்க அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டும் நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசுங்க நாற்பது வருஷமா ஐம்பது வருஷமா நூறு வருஷமா ஊழியம் பண்ணக்கூடிய அந்த பரிசுத்தவான் பக்கத்துல உட்காந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டும் அதுக்கு ஏன் இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க பேசுவது பொய் தவறுன்னு சொல்றதுக்கு நான் ஆளு இல்லை அந்நிய பாஷை பேசுறீங்களா சந்தோஷமா பேசுங்க பைபிள் என்ன சொல்லுது ஒருத்தர் பேசணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பேசுங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஆள் பேசுங்க ஒரு நாளைக்கு சபையில மேக்சிமம் மூணு பேர் தான் பேசணும் தனித்தனியா பேசணும் ஒருத்தர் அந்நிய மொழியில அல்லது அந்நிய பாஷையில பேசுகிறதா இருந்தா இன்னொருவர் அவரே அல்ல இன்னொருவர் வேறு அந்த அந்த சபையிலே எல்லாருக்கும் புரியறது மாதிரி மொழி பெயர்க்க வேண்டும் அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பாருங்க அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லாவிட்டால் என்ன பண்ணணுமா சபையில வாய் முடிட்டு சபையிலே பேசாமல் தனக்கும் தேவனுக்கும் தெரிய பேச கடன் ரூம்ல உட்காந்துக்கோ மேல குதி கீழே உருளு என்ன வேணாலும் பேசு எப்படி வேணாலும் பேசு உன்னை கேட்க ஆளே கிடையாது உனக்கு அபிஷேகம் இருக்கா உனக்கு தேவன் உன்னை கொடுத்துருக்கிற சந்தோஷம் பேசுங்க ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனால் சபையிலே பேசுவதா இருந்தால் மொழி பேர்க்கப்பட வேண்டும் இல்லைன்னா மூடி வாய மூடிக்கிட்டு வீட்டில் உட்காந்து நீ பேசிக்கணும்னு சொல்றாரு சபையிலே பேசுவதா இருந்தால் ஒழுக்கமாக பேச வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் பேசக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதை இன்றைக்கு யார் காதலையாவது விழுந்தால் சத்தியத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் மற்றவர்களை குறித்து நமக்கு கவலை இல்லை நாம் இந்த வசனத்தை இந்த கிளாஸை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக சொல்கிறேன் உங்களுடைய வேதாமத்தில் இது இருக்கிறது நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறதா இருந்தால் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜீவனை நீங்கள் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று குழந்தை பதினான்காவது அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் சகலமும் நல்ல ஒழுக்கமாயும் கிரமமாயும் கிரமம்னா ஆடு கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது முகாமின் வெளிப்புற நிலைமைகளிலிருந்து உள்நிலை எக்ஸ்டர்னல் பேட்டர்ல இருந்து எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து இன்டர்னல் சுச்சுவேஷனை மக்களின் ஆன்மீக தயாரிப்பை இந்த புத்தகம் விவரிக்கிறதா இருக்கிறது முதல் நான்கு அதிகாரங்களுக்கும் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து பத்தாம் அதிகாரத்துக்கும் இடைப்பட்ட இந்த கம்பாரிசனை பார்க்கும் பொழுது மக்களுடைய இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புற நிலைமைகளில் இருந்தும் உள் உள்நிலை நிலைகளுக்கு இது தங்களுடைய ஆத்ம ரீதியாக தயாரி தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்னேறுகிற ஒரு இதாக பார்க்க முடியும் அழகாக ஒரு படத்தை நான் திரையிலே போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து நடுவில் இருக்கிறது டேபர் நக்கல் என்கிற அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் இப்ப அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு கிழக்கு பக்கம் ஈஸ்ட் பக்கம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி முதல் அடுக்கு முதல் அடுக்கிலே மோசையும் கிழக்கு பக்கம் மோசையும் ஆசாரியர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நேர் பின்னதாக யூதாவின் கேம்ப் யூதாவினுடைய கூடாரம் என்று சொல்லப்படுகிற மூன்று சந்ததியினர் மூன்று கோத்திரத்தார் அதிலே வருகிறார்கள் யூதா இசக்கார் செபுலோன் என்கிற மூன்று கோத்திரத்தாரும் ஈஸ்ட் பக்கம் கிழக்கு பக்கம் அவர்கள் கேம்ப் போடுகிறார்கள் இது எங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு வாயில் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு நுழையும் பொழுது நுழைவாயில் ஈஸ்டை நோக்கி இருக்கிறது அப்போ நேர் ஈஸ்டுக்கு நேர் முன்னாடி 
மோசேயும் ஆசாரியர்களுக்கும் கூடாரம் அதற்கு பின்பதாக அதே ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல யூதாவும் இசக்காரும் செபுலோனும் இருக்கிறார்கள் இப்ப டாபர் நாட்களுக்கு அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு வடக்கு பக்கம் வடக்கு பக்கம் வரும்பொழுது அங்க மெராரி சந்ததியினரும் அவர்களுக்கு பின்னா பின்னதாக தான் கோத்திரத்தாரும் அந்த தான் கோத்திரத்திலே வருகிற மூன்று சந்ததியார் அதாவது தான் கோத்திரம் ஆசேர் கோத்திரம் நப்தலி கோத்திரம் மூன்றும் தான் கோத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவர்கள் வடக்கு புறமாக போகிறார்கள் இப்ப திரும்ப ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வருவோம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துல இருந்து கிழக்கு தெற்கு பக்கம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு தெற்கு பக்கத்திலே கோகா புத்திரர்கள் அங்கு முதல் அந்த சர்க்கிளிலே இருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்பதாக கோகாத்துக்கு பின்பதாக ரூபன் கோத்திரத்தார் பாளையம் இருக்கிறார்கள் அந்த ரூபன் கோத்திரத்திலே மூன்று கோத்திரத்தார் அடங்குகிறார்கள் காத் சிமியோன் ரூபன் என்ற மூன்று பெயரும் ரூபன் ரூபனுடைய கோத்திரமாக ரூபனுடைய பாளையம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த பாளையம் அவர்கள் கிழக்கு பக்கமாக சாரி தெற்கு பக்கமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ திரும்பவும் நம்ம பாளைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள வருவோம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் மேற்கு பக்கம் நேர் எதிர்ப்பக்கம் மேற்கு பக்கம் அங்கு கெர்சோன் முதல் வரிசையிலும் இரண்டாவது வரிசையிலே எப்பிராயும் சந்ததியாக மூன்று கோத்திரத்தார் பென்யமீன் மனாசே எப்பிராயும் இந்த மூன்று பேரும் மேற்கு பக்கமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் அதை மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு உள்ளே நுழைகிறோம் அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரம் கிழக்கை பார்த்து இருக்கிறது வாசல் வாசல் கிழக்கை பார்த்து இருக்கிறது அப்ப அந்த வாசலுக்கு நேர் முன்னதாக முதல் வரிசையிலே மோசையும் ஆசாரியர்களும் அவர்களுக்கு நேர் பின்னதாக இரண்டாவது வரிசையிலே யூதாவின் பாளையமாக யூதா இசக்கார் ஜெபுலோன் இருக்கிறார்கள் இப்ப ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு நீங்க உள்ள நுழைகிறீங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வடக்கு பக்கம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியே முதல் வரிசையிலே மெராரி சந்ததியும் மெராரிக்கு பின்னதாக தான் கோத்திரத்தார் அந்த கோத்திரத்தாரிலே தானுடைய பாளையம் அந்த பாளையத்தில் மூன்று கோத்திரம் அடங்குகிறது அதில் தான் ஆசிரியர் நெப்தலி இப்போ திரும்பவும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு உள்ள வாங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் உங்களுக்கு தெற்கு பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய முதல் வரிசையில் கோகாத்து புத்திரர்கள் அதில் தங்கியிருக்கிறார்கள் கோகாத்து புத்திரர்களுக்கு பின்னாடி இரண்டாவது வரிசையில் ரூபனுடைய பாளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த பாளையத்தில் மூன்று கோத்திரத்தார் ரூபன் சிமியோன் காத் மூன்று கோத்திரத்தாரும் அந்த சவுத் சைட் தெற்கு பக்கம் இருக்கிறார்கள் இப்போ மீண்டும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வாங்க இப்போ நம்ம கிழக்கு பார்த்துட்டோம் வடக்கு பார்த்துட்டோம் தெற்கு பார்த்துட்டோம் இப்போ மேற்கு அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு பின்பகுதியை நம்ம பின்னாடி பார்க்குறோம் அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியே வரும் பொழுது அது முதல் வரிசையில் கெர்சோன் என்கிற அந்த கூட்டத்தார் முதல் வரிசையில் இருக்கிறார்கள் கெர்சோனுக்கு பின்னாடி இரண்டாவது வரிசையில் எப்பிராயின் பாளையம் இருக்கிறது அந்த பாளையத்தில் மூன்று கோத்திரத்தார் எப்பிராயும் மனாசே பெஞ்சமின் என்று சொல்லி இப்போ இதை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு வரைபடமாக இதை பார்க்கும் பொழுது இப்படியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாலைவனம் இருக்கிறது அந்த பாலைவனத்தில் மேலேருந்து ஃப்ளைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு எவ்வளோ நேர்த்தியா தேவன் கணக்கு போட்டிருக்கிறார்னு பாருங்க ஆசிரிப்பு கூடார நடுவில் இருக்கு அதை சுற்றி முதல் வரிசையில் இருப்பது அங்கு மெராரி கெர்சோன் மோசே ஆசாரியர்கள் கோகாத் முதல் வரிசையில் இருக்கிறார்கள் அதற்கு இரண்டாவது வரிசையில் ஒரு கேப் போட்டு இரண்டாவது வரிசையில் பனிரெண்டு கோத்திரத்தாரும் சுற்றி இருக்கிறார்கள் இப்படி தான் அந்த பாளையம் இருக்கிறது இந்த பாளையம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்க வேண்டும் இப்படியே தான் அவர்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் இது முப்பத்தி எட்டு வருஷமாக இந்த காதேஷ் பர்னியா மோவாபின் சமவெளியிலே அது அங்கு இருந்தது என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் இரண்டு இன்னும் இரண்டு படங்களை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு படமாக நான் கொண்டு வருகிறேன் நடுவில் ஆசிரிப்பு கொண்டாரும் அதை சுற்றி ஒவ்வொரு திசையிலும் ஒவ்வொரு கோத்திரங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் அப்போ எல்லாருடைய நோக்கமும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை நோக்கி இருந்தது தேவனுடைய ச பிரசனம் அந்த இடத்துல தங்கியிருந்தது எல்லாவற்றையும் அறிந்தும் கேட்டும் புரிந்தும் கீழ்ப்படியாமல் பாளையத்திலேயே அத்தனை பேரும் இறந்து போனார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் சரி எண்ணாவத்தை மூன்று பிரிவுகளாக நாம் பார்த்தோம் முதல் பிரிவு பழைய தலைமுறை என்கிற அந்த பிரிவை நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது சோகமான மாற்றம் என்கிற பிரிவு மூன்றாவதாக புதிய தலைமுறை என்கிற பிரிவு 
பழைய தலைமுறையிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனது அறிவுறுத்தல்கள் மிகவும் வெளிப்படையானவை அவர்களின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அது சென்றடைந்தது என்று பார்த்தோம் அவர் வாசஸ்தலத்தை சுற்றியுள்ள மக்களை ஒழுங்கமைக்கும் விதத்திலே காணப்படுவது போல் அவர் கழகத்திற்குரிய ஆண்டவர் அல்ல சிற்றைக்கு உரிய ஆசிரியராக சிற்றைக்கிற தேவனாய் அவர் இருந்தார் இருக்கிறார் முகாமின் வெளிப்புற நிலைமைகளிலிருந்து உள்நிலை நிலைமைகளுக்கு என்னாகும் ஆன்மீக நிலையை அவர்களுக்கு வலியுறுத்தி விவரிக்கிறதா இருந்தது இரண்டாவது சோகமான மாற்றம் அதில் உள்ள குறிப்புகள் காணான் பார்வைக்கு வரும் வரை காணான் தேசம் பார்வைக்கு வரும் வரை இஸ்ரேவேல் அடிப்படையாக தேவனை பின்பற்ற துவங்குகிறது காதேஷ் பர்னியாவில் முக்கியமான தருணத்திலே அவர்கள் நம்பிக்கை இன்மையை திரும்ப அவர் பெறுகிறார்கள் அவர்களின் முணுமுணுப்பு ஏற்கனவே ஓயாததாக இருந்தது என்னாகும் பதினோராவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அது கர்த்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பா இருந்தது கர்த்தர் அதை கேட்டபோது அவருடைய கோபம் மூண்டது கர்த்தருடைய அக்னி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எறிந்து பாளையத்தின் கடைசியில் இருந்த சிலரை பட்சித்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒருவேளை தேவன் நேரடியாக இந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் அவர் தண்டனை கொடுக்கிறதா இருந்தால் எத்தனை பேர் நாம எல்லாம் தப்புவோம்னு தெரியாது கிருபேன் காலத்தில் இருக்கிறதுனாலே நாம் கழுத்து பிடரியை கடினப்படுத்தி கொண்டு இல்லாதபடிக்கு நம்முடைய ஜீவனை நாம் காப்பாற்ற சத்தியத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டிய அவசியம் சா காதேஷ் பர்னியாவில் பனிரெண்டு ஒற்றர்களை அனுப்பிய பிறகு அவர்கள் நம்பாதது தேவனுக்கு வெகுவான கோபத்தை மூட்டியிருந்தது காதேஷ் பர்னியாவிலே அவர்கள் நடத்திய கிளர்ச்சி புத்தகத்தின் முக்கிய மையத்தை அது எடுத்துக்கொள்கிறது என்னாகும் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் என்னாகும புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கவனமாய் அதை பின்தொடரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னாகும் தேர்ட்டீன் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து நாற்பது நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள் அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரிடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாச்சாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு சாரி அவர்கள் மோசையை நோக்கி நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம் அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான் அது இது அதனுடைய கனி ஆனாலும் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள் பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் மிகவும் பெரியவைகளுமா இருக்கிறது அங்கே ஏனோக்கின் குமாரரையும் கண்டோம் அமலேக்கியர் தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள் ஏத்தியரும் எபோசியரும் எமோரியரும் மலை நாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள் காணானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது காலே மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரத்தி கொள்வோம் நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்றான் அவனுடைய கூட போய் வந்த மனிதரோ நாம் போய் அந்த ஜனங்களுடைய எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது அவர்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்கள் என்றார்கள் நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த அந்த தேசம் தன் குடிகளை பட்சிக்கிற தேசம் நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள் அங்கே இராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாரராகிய இராட்சதரையும் கண்டோம் நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டிக்கிளைகளை போல இருந்தோம் அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி இப்படி இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்குள்ளே தாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்பு செய்தார்கள் அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கூக்களிட்டு புலம்பினார்கள் ஜனங்கள் அன்று ராமுழுவதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள் சபையார் எல்லாரும் அவர்களை நோக்கி எகிப்து தேசத்திலே செத்து போனோமானால் நலமாயிருக்கும் இந்த வனாந்திரத்திலே நாங்கள் செத்தது செத்தாலும் நலம் நாங்கள் பட்டயத்தால் மடியும் படிக்கும் எங்கள் பெண் ஜாதிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாகும் படிக்கும் கர்த்தர் எங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது என்ன எகிப்துக்கு திரும்பி போகிறதே எங்களுக்கு உத்தமம் அல்லவா என்றார்கள் பின்பு அவர்கள் நாம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி போவோம் என்றார்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது மோசையும் ஆரோனும் இஸ்ரேல் புத்திரரின் சபையாராகிய எல்லா கூட்டத்திற்கு முன்பாகவும் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள் 
தேசத்தை சுற்றி பார்த்தவர்களில் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் எப்புண்ணையின் குமாரனாகிய காலேபும் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரனின் சமஸ்த சபையையும் நோக்கி நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம் கர்த்தர் நம்மேல் பிரியம் பிரியமா இருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார் கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் மேல் கல்லறிய வேண்டும் என்று சபையார் எல்லாரும் சொன்னார்கள் உடனே கர்த்தருடைய மகிமை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாருக்கும் முன்பாக காணப்பட்டது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி எது வரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்குவார்கள் தங்களுக்குள்ளே நான் காட்டின சகல அடையாளங்களையும் அவர்கள் கண்டும் எது வரைக்கும் என்னை விசுவாசியாதிருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார் எப்பேற்பட்ட ஒரு காரியம் தேவனா தேவன் தானே அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் இவர்களா போரிட்டு எய்த்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் இல்லையே காணான் தேசத்தை கொடுப்பதற்கு தேவன் தயாராயிருந்தார் ஆனால் இந்த ஜனங்களோ தங்கள் அவிசுவாசத்து நிமித்தமாய் அவர்கள் கெட்டு போனார்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறோம் தேவன் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தது தான் நம்முடைய சுய முயற்சிகளை கிறிஸ்தவத்திற்குள்ளே புகுத்த வேண்டாம் அது நமக்கு ஆபத்து 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 யாத்திரையை துவங்கிய தலைமுறை வெற்றியின் தலைமுறையாக இல்லை திரும்பவும் சொல்கிறேன் யாத்திரையை துவங்கிய தலைமுறை வெற்றியின் தலைமுறையாக இல்லை நம்பிக்கையின்மையின் விளைவுகள் என்னவா இருந்தது அவர்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தது தேவ ஆசிர்வாதத்தை தடுத்தது தேவனை நம்பிய இரண்டு உளவாளிகளான யோசுவாவும் காலேபும் மட்டுமே காணானுக்குள் நுழைந்தார்கள் ஆறு லட்சம் புருஷர்களிலே இரண்டே இரண்டு புருஷர்கள் அந்த ஆச்சரியம் என்னன்னா அந்த இரண்டு புருஷர்களிலே மோசையும் ஆரோனும் கூட கிடையாது இரண்டு புருஷர்களிலே மோசையும் ஆரோனும் கூட கிடையாதுன்னா அப்போ எப்பேற்பட்ட உத்தமத்தை தேவன் எதிர்பார்த்தார் அதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு பாடம் தொழுகை என்கிற ரீதியிலே ஆராதனை என்ற பெயரிலே பட நடக்கிற நாடக கம்பெனிகளும் கச்சேரிகளும் தேவனுக்கு உகந்ததா இருக்குமோ என்பதை நீங்கள் தான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆடலாம் பாடலாம் கன்று கூட்டியை வச்சு சுத்தலாம் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடலாம் அடிக்கலாம் மோளம் அடிக்கலாம் தம்புரா அடிக்கலாம் ஜால்ரா அடிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பார்க்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனால் செய்யாததை செய்த பொழுது சொல்லாததை செய்த பொழுது சொல்லாததை செய்த பொழுது தடுக்கப்பட்டதை செய்த பொழுது சொல்லப்படாததை செய்த பொழுது தேவன் அவர்களை கைவிட்டு விட்டார் என்பது நமக்கு எச்சரிப்பு இந்த இடைநிலை ஆண்டுகளை பற்றி கிட்டத்தட்ட எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை அதாவது அவர்கள் ஒற்ற ஒற்றர்கள் அனுப்பி வந்து தண்டனை வாங்கி பெற்றுக் கொண்டதிலிருந்து ஆனான் தேசத்துக்கு வரைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த நாட்களில் அதிகமாக சொல்லப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப மூன்றாவது தலைமுறை புதிய தலைமுறை புதிய தலைமுறைக்கான மாற்றம் முடிந்ததும் மக்கள் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு நேர் கிழக்கு மோவாபின் சமவெளிக்கு அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தேசத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன் அனைத்தும் தயாராகும் வரைக்கும் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது நான்கு முக்கிய விஷயங்கள் அப்பொழுது நடைபெற்றது முதலாவது இங்கே அவர்கள் புதிய வழிமுறைகளை பெறுகிறார்கள் புதிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அதாவது இரண்டாவது கணக்கெடுப்பு அங்கு எடுக்கப்படுகிறது மோசையின் வாரிசாக யோசுவா அப்பொழுது நியமிக்கப்படுகிறார் மக்களில் சிலர் யோர்தான் குறுக்கு கரை பகுதியிலே அதாவது டிரான்ஸ் ஜோர்டான் ஏரியாவிலே அவர்கள் குடியேறுகிறார்கள் என்னாகமத்திலே இரண்டு 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 என்று சொல்லி சில இரட்டை குறிப்புகளை இரட்டை இரண்டு விதமான குறிப்புகள் என்னாகமத்தில் அடங்கி இருக்கிறது அவை என்னென்று சொன்னால் இரண்டு தலைமுறைகளை அது பதிவு செய்கிறது அதாவது எகிப்தை விட்டு வெளியேறிய ஒரு தலைமுறை காணானுக்குள் நுழைகிற ஒரு தலை இரண்டாவது தலைமுறை அப்போ இரண்டு தலைமுறை அடுத்தது இரண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது முதலாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டு பயணங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது பத்துல இருந்து பதினான்கு முடிய ஒரு பயணம் இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி ஏழு முடிய ஒரு பயணம் அடுத்து இரண்டு முறை தரப்பட்ட 
வழிமுறைகள் டூ செட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் கிவன் அது இரண்டு முறை அதாவது ஐந்திலிருந்து ஒன்பது அதிகாரம் முடிய ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இரண்டாவதாக இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு முடிய ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது என்னாகும் தேவ இறக்கம் மற்றும் தேவனுடைய கடுமையை அது இரண்டையும் விளக்குகிறதாய் இருக்கிறது ரோமர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டா இரண்டாவது வசனத்திலே ஆகையால் தேவனுடைய தயவையும் கண்டிப்பையும் பார் விழுந்தவர்களிடத்திலே கண்டிப்பையும் உன்னிடத்திலே தயவையும் காண்பித்தார் அந்த தயவிலே நிலை திருப்பாயானால் உனக்கு தயவு கிடைக்கும் நிலை திராவிட்டால் நீயும் வெட்டுண்டு போவாய் அதுதான் தொடக்கத்திலிருந்தே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கோபம் வரலாம் பயங்கர ஆக்ரோஷம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களுடைய சரீரத்துக்கு கேடு என்பதல்ல ஆத்மாவிற்கும் கேடு ஆகவே வசனத்தை புரிந்து எவ்வளவு பெரிதான உங்களுடைய பாரம்பரியமா இருந்தாலும் ஆத்மாவே ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அப்படியே உதறி போட்டுவிட்டு சத்தியத்துக்குள்ளே திரும்பி வர வேண்டியது அவசியம் தேவ கொள்கைகள் சட்டத்திற்கு சட்டம் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டிற்கு மாறுவது இல்லை அவர் எதிர்பார்ப்பு ஒன்றுதான் அப்படியே கீழ்படிய வேண்டும் என்பது கடவுளின் மக்கள் அவரை நம்பி அவரை சார்ந்து இருந்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியும் என்று என்னாகவும் நமக்கு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறது அந்த எச்சரிப்பு இன்றும் நமக்கு அது பாடமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு சம்மரியை உங்கள் முன்னதாக நான் வேகமாக வாசிக்கிறேன் குறிப்பை நீங்கள் யூடியூப்ல இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை பாஸ் பண்ணி எழுதி கொள்வதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் எகிப்திலிருந்து காணான் வரை நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் அதனுடைய வசன குறிப்புகள் முதலாவது எகிப்திலே நடந்தது அஸ்காவின் துவக்கம் யாத்ராகவும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் பதினெட்டு வசனம் இரண்டாவது கதவு நிலைகளில் ரத்தம் தெளித்தல் யாத்ராகவும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் தலைச்சன் பிள்ளைகளின் மரணம் யாத்ராகவும் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது பார்வோன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போக விடுதல் யாத்ராகவும் இருபது முப்பத்தி மூன்று இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்தை கொள்ளையிடுதல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு யோசேப்பின் எலும்புகளை எகிப்திலிருந்து கொண்டு செல்லுதல் யாத்ராகம பதிமூன்று பத்தொன்பது பகலில் மேகஸ்தம்பம் மற்றும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பத்தின் துவக்கம் யாத்ராகம பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது சிவந்த சமுத்திரத்தில் நடந்த சம்பவம் வெட்டாந்திர வெட்டாந்திரையிலே கடந்து செல்லுதல் அது யாத்ராம பதினான்காம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டும் மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் எகிப்திய இராணுவம் தண்ணீரிலே மூழ்கடிக்கப்படுதல் அது பதினான்கு யாத்ராகம பதினான்கு இருபத்தி ஐந்திலே பார்க்க முடியும் அடுத்தது மூன்றாவது சம்பவமாக மாராவின் கசப்பான தண்ணீரை மதுரமாக்குதல் அது யாத்ராக பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஆறு முடிய அடுத்தது ஏலிம் என்கிற இடத்திலே பாளையம் இறங்குகிறதல் அந்த இடத்திலே பனிரெண்டு தண்ணீர் கிணறுகளும் எழுபது பேரிச்ச மரங்களும் இருந்த இடம் அது யாத்ராம பதினைந்து இருபத்தி ஏழுல பார்க்க முடியும் அடுத்தபடியாக சீன் வனாந்திரத்திலே இவர்கள் கடந்து செல்லுதார்கள் அங்கு வனாந்திரத்திலே மன்னா அங்கு முதலாவது கொடுக்கப்படுகிறது யாத்ராம பதினாறாவது அதிகாரம் முதல் முப்பத்தி ஆறு வசனங்கள் காடைகளின் இறைச்சி கொடுக்கப்படுதல் அதுவும் சீன் வனாந்திரத்திலே அது யாத்ராம ஃபோர்டீன் பனிரெண்டு பதிமூன்று ஒருவேளை இந்த வசனங்களிலே சில டைப்பிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் நம்முடைய ரெக்கார்டுகளிலே இதை மாற்றிக்கொள்வதற்கு பிற்பாடு உள்ள சந்ததிக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி அடுத்தது எகிப்திலிருந்து காணான் வரை நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளிலே மற்ற அடுத்த செட்டு ஓரே இப்போ சீன் வனாந்திரத்தை தொடர்ந்து ஓரே பிள்ளை வரும் பொழுது கண்மலையிலிருந்து அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கப்படுகிறது யாத்ராகம பதினேழு ஆறு அடுத்து ரெவிதீம் வருகிறார்கள் அங்கு ஆரோன் மற்றும் ஊர் இருவரும் மோசையின் கரங்களை அவர்கள் தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் அது யாத்ராம பதினேழாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதிமூன்று வசனங்கள் முடிய பின்பு மோசே ஜனங்களை நியாயம் தீர்க்க எத்திரோ ஆலோசனை கொடுக்கிற அந்த சம்பவம் யாத்ராம பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஆறு முடிய அடுத்தபடியாக அவர்கள் சீனாய் மலைக்கு வருகிறார்கள் அங்கு பத்து கட்டளைகள் கொடுக்கப்படுகிறது அது இருபதாம் அதிகாரம் முதல் பதினேழு வசனங்கள் அதுக்கு பின்பு பொன் கன்று குட்டி உருவாக்கப்படுகிற காரியம் யாத்ரா முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்கள் பத்து கட்டளைகளை உடைத்து எறிதல் அது முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இரண்டாவது விசை பத்து கட்டளைகள் கொடுக்கப்படுதல் அது முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரம் கட்டப்படுதல் அது முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் நாற்பது நாறு நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி மூன்று வசனங்கள் இவை அனைத்தும் சீனாய் மலையில் நடைபெறுகிறது இதை தாண்டி அடுத்தது அசரோத் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்து வர்றாங்க அங்கே மிரியாம் குஷ்டரோகி ஆகும் சம்பவம் அங்கே நடக்கிறது அது என்னாகும் புத்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பத்திலிருந்து பதினாறு வசனங்கள் முடிய பார்க்கிறோம் 
அடுத்தபடியாக காதேஷ் பர்னியாவுக்கு கடந்து செல்கிறார்கள் அங்கு பனிரெண்டு உளவாளிகள் காணானுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் அது என்னாகும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் அடுத்து பனிரெண்டு உளவாளிகள் திரும்பி வந்து அறிக்கை கொடுக்கிறார்கள் அது பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள் முடிய அடுத்து நாற்பது வருடங்கள் இசைவேலர்கள் சுற்றி திரிய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வருகிறது அது பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு அடுத்தபடியாக மோசேக்கு எதிராக கோராவின் எதிர்ப்பு அந்த சம்பவம் இந்த பூமி பிழந்து அவர்களை ஒழுங்குகிறதுலே அந்த சம்பவம் எண்ணாம பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் முப்பது வசனங்கள் அடுத்தபடியாக அந்த அந்த ஜனங்களை கோராவையும் அவர்களது ஆதரவாளர்களையும் பூமி பிழந்து அவர்களை விழுங்குகிற சம்பவம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து முடிய சொல்லப்படுகிறது ஆரோனின் கோள் தளிர்ப்பதும் வாதுமை பழங்களை தந்த சம்பவம் என்ன பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்கள் ஏன்னா அங்கு ஆசாரியர்கள் யார் என்று சொல்லி அங்க ஒரு வருது அப்ப தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறேன் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு கோல் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி வைக்கும் பொழுது ஆரோனின் கோல் அது தளிர்த்து வந்ததை அவர்கள் பார்த்து ஆரோனை ஏறெடுக்கிறார்கள் அடுத்தபடியாக மிரியா அங்கு மிரியாவின் மரணம் என்னாகும் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் அடுத்தது மோசை கண்மலையை அடித்த சம்பவம் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் ஜனங்கள் தன் நாட்டிற்குள் கடந்து செல்ல எதிர்த்ததான ஏதோமின் ராஜா என்னாகும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினாலு இருபத்தி ஒரு வசனம் உங்களுடைய அடுத்த சம்பவமாக ஓர் என்னும் மலை அங்கு ஆர்வன் தன்னுடைய நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது வயதிலே மறிக்கிறார் அது என்னாகும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றில் இருந்து இருபத்தி ஒன்பது முடிய மற்றும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் அடுத்தபடியாக ஏதோமை சுற்றி வரும் பொழுது கொல்லிவாய் சர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு அங்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு தீர்ப்பு என்னாகும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் வெண்கல சர்ப்பம் செய்யப்பட்டு உயர்ந்து உயர்த்தின கோலை வைத்த சம்பவம் அதே இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஏழுலிருந்து ஒன்பது வசனங்கள் கூடிய அடுத்து மோவாபின் சமவெளியிலே பீலையா வந்து அவர்களை சபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசீர்வதித்து போன சம்பவங்கள் அது மோவாபின் சமவெளியில நடக்கிறது அது இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் அதற்கு பின்பு சித்தீம் சித்தீம் பள்ளத்தாக்கிலே கொள்ளை நோயினால் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் மறித்து போனது இருபத்தி ஐந்தாவது எண்ணாம் அதிகாரத்திலே முதல் ஒன்பது வசனங்கள் அடுத்தபடியாக நேபோ பர்வதம் அங்கு வருகிறார்கள் பிஸ்காபின் கொடுமுடி என்று சொல்லப்படுகிறது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை மோசையை பார்ப்பதற்கு தேவன் அனுமதிக்கிறார் நீ உள்ளே போக முடியாது ஆனா அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு கன்சிடரேஷன் தரேன் நீ இந்த இடத்துல இருந்து உன்னுடைய ஜனங்களுக்கு நான் கொடுக்கிற தேசத்தை நீ பார்த்து கொள் என்று ஒரு கொடுமுடியில கொண்டு போய் நேபோ பர்வதம் என்ற ஒரு இடத்துல நின்று மோசையை பார்க்க வைக்கிறார் அது முப்பத்தி ஓராவது உபாகமம் முதல் நான்கு வசனம் அந்த அந்த மலையிலே நேபோ பர்வத மலையிலே பிஸ்காவின் கொடுமுடியிலே தன்னுடைய நூற்றி இருபதாவது வயதிலே மோசையை மறிக்கிறார் அது உபாகமம் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பது பின்பு யோசுவா இஸ்ரேலுக்கு வழிகாட்டியாக நியமிக்கப்படுகிறார் அதுவும் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பதில் நாம் பார்க்க முடியும் யோர்தானிலே அடுத்தபடியாக இரண்டு ஒற்றர்கள் எரிகோவிற்குள் அனுப்பப்படுகின்றனர் அது யோசுவா இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ராகாப் அந்த இரண்டு ஒற்றர்களுக்கு உதவுகிறாள் யோசுவா இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் பதினான்கு வசனங்கள் யோர்தான் நதியை வெட்டாந்தரையாக இஸ்ரேல் கடந்து செல்தல் அது யோசுவாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் துவங்கி நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு வசனங்கள் முடிய அடுத்தபடியாக கடைசி சம்பவமாக கில்கால் வந்து சேர்கிறார்கள் கில்காலை கடந்து செல்லும் போது ஏற்படுத்தப்படும் நினைவு சின்னம் அதிலே பனிரெண்டு கோத்திரத்தாருக்கும் பனிரெண்டு கற்கள் வைக்கப்படுகிற நினைவு சின்னம் யோசுவா நான்காம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் விருத்த சேதனம் மீண்டும் அங்கு துவங்கப்படுகிறது அது யோசுவாவின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து எட்டு வசனங்கள் வானத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட மண்ணா நாற்பது வருடங்கள் கழித்து இப்பொழுது கில்காலிலே அது நிறுத்தம் நிறுவ நிறைவு பெற்று நிறுத்தப்படுகிறது அது யோசுவா ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி அங்கு வெளிப்படுகிறார் அது ஒரு சம்பவம் முக்கியமான ஒரு சம்பவம் அதை யோசுவா ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினைந்து பதினான்கு பதினைந்திலே பார்க்க முடியும் எகிப்திலிருந்து துவங்கி அவர்கள் காணான் தேசத்துக்கு வரும் வரைக்கும் நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை நான் பட்டியலிட்டு இருக்கிறேன் கர்த்தரு சித்தமானால் இஸ்ரேலின் மீறுதல்கள் என்ன என்ன அல்லது முறுமுறுப்புகள் என்ன என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் நான் பட்டியலிடுகிறேன் ஒரு படங்கள் படம் உங்களுக்கு முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் எப்படி இந்த ராம்சேஸிலிருந்து துவங்கி இந்த ஜனங்கள் எகிப்திலே இப்படியாக வெளியே வருகிறார்கள் இது சீனாய் வனாந்தரம் இந்த சீனாய் வனாந்தரம் இந்தியாவை போல அடிப்பக போல இருக்கும் அப்படி அவர்கள் கடந்து வந்து இந்த ஒன்பதாவது எட்டு என்கிற அந்த தொகுப்பு அதுதான் சீனாய் மலை அங்கு தங்குகிறார்கள் அங்குதான் 
கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது அங்கு இதுதான் போன வாரம் நான் காட்டின அந்த படம் இந்த இடத்துல தான் அந்த சீனாய் மலை இங்குதான் வந்து பத்து கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இவர்கள் மறுபடியும் எசியோன் கேபோர் என்கிற இடத்துல வருகிறார்கள் இங்கிருந்து காதே சுபர்ணியா போகிறார்கள் இங்கிருந்து தான் ஒற்றர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஒற்றர்கள் அனுப்பப்பட்ட பொழுது அவர்கள் தவறு செய்ததுனாலே மீண்டும் இந்த இடத்தையே சுற்றவிட்டார் அதாவது பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த இடத்தை சுற்றினது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு வருஷம் இதுதான் இந்த சீன் வனாந்திரம் அல்லது மோவா அந்த சமவெளின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த இடத்துல முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அப்போ உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் இங்கே இருந்து இதுவரைக்கும் வந்தது எவ்வளோ நாள் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ நான் சரியாக ஞாபகம் இல்லை இரு ஏகரத்தால இருபத்தி ஏழு நாட்களிலே இந்த இடத்துல வந்து விட்டார்கள் இருபத்தி ஏழு நாட்களிலே ஏறத்தாழ அது சரியாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏறத்தாழ இருபத்தி ஏழு நாட்கள் நினைக்கிறேன் இங்கே எகிப்தில் இருந்து அந்த காதேஷ் பர்னியா வரைக்கும் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஏழு நாட்கள் அதாவது சீனாய் மலையிலிருந்து காதேஷ் பர்னியா பதினோரு நாட்கள் பதினோரு நாட்கள்ல இங்கிருந்து இங்க வந்துட்டாங்க ஆனா இங்கிருந்து இந்த யோர்தானை தாண்டி கானான் தேசத்துக்கு உள்ளே வருவதற்கு அவர்களுக்கு நாற்பது வருடங்களை தேவன் அலைய விட்டார் காரணம் அவர்கள் அது அவிசுவாசத்தின் மித்து அத்தனை பேரும் வனாந்திரத்தில் நீங்கள் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் இந்த காதேஷ் பர்ணியாவுக்குள்ளேயே அவர் சுட்ட சுற்ற விட்டார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது உங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு படத்தை இது நான் நேரடியாக அந்த நேவோ பருவத்திலே மோசை எங்கிருந்து அந்த தேசத்தை பார்த்தாரோ அந்த இடம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கொடுமுடியில நின்று எடுத்த ஒரு படம் அந்த நேரத்திலே மேகங்கள் மூண்டு இருந்தது இல்லை என்று சொன்னால் முழு எரிசலே காணாம் தேசத்தையும் முழுமையாக இந்த இடத்திலிருந்து பார்க்க முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு பேனரோமிக் வியூவாக நான் எடுத்திருந்தேன் மோசே எப்படி பார்த்திருப்பார் அந்த காணாம் தேசத்தை என்கிற ஒரு வியூ அடுத்த ஒரு படம் பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்திலிருந்து அவர் பார்க்கிறார் அந்த இடத்திலே எந்தெந்த திசைகளிலே என்னென்ன ஊர் இருக்கிறது என்ற ஒரு படம் அதில் வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது மோ தேவன் அவருக்கு காண்பித்து கொடுத்திருப்பார் இடது பக்கம் கையில் சவுத் பக்கம் தெற்கு பக்கமாக எப்ரோன் அதுக்கப்புறம் ஏரோதியம் அதுக்கப்புறம் பெத்திலகேம் அதுக்கப்புறம் ரமல்லா எழுதியில் எரிசலேம் அதுக்கப்புறம் ஜெரிகோ வடக்கு பக்கமாக டெபுலஸ் என்றதை பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல இருந்து தெபேரியா கடற்கரை நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நபுலஸ் அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஜெரிகோ இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ரமல்லா ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் எரிசிலேம் ஒலிவமலை நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெத்திலேகம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் எபிரான் என்று சொல்லுவது அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் நின்று மோசே கண் குளிர அதை பார்த்திருப்பார் பார்த்ததுக்கு பின்புதான் அந்த இடத்துல அவர் மறிக்கிறார் மோசே நேப பர்வதம் ஸ்பிஸ்கா கொடுமுடி என்று சொல்லப்படுற அந்த இடத்துல நின்று நான் எடுத்த அந்த படம் உங்கள் முன்னதாக நான் அதை வைத்திருக்கேன் இன்றைக்கும் இங்கே போனீங்கன்னா எரிசிலே முழுவ அந்த முழு காணாம் தேசத்தையும் பார்க்கக்கூடிய இடம் அந்த ஒரு உயரமான ஒரு இடமாக இருக்கிறது அடுத்த வாரத்திலே நான் உபாகம புத்தகத்தோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மூடி நாம் செபிப்போம்